আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে আমরা সবাই ভালো আছি সকল ভিওয়ার্স ও সাবস্ক্রাইবারদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের এই ব্লগটি আশা করি এই ব্লগটিও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আজ আমি পাউন্ড স্ট্রেচারে গিয়েছিলাম আর এই শপিংগুলো এনেছি তাই আপনাদের সাথে এখন এগুলো শেয়ার করছি ইংল্যান্ডে যারা থাকেন তারা এই শপটি চিনেন পাউন্ড স্ট্রেচার আর এই সবটাতে অনেক ধরনের দরকারি জিনিস পাওয়া যায় গড়ের জিনিস থেকে শুরু করে গার্ডেনের জিনিসও অনেক ধরনের অনেক কিছুই পাওয়া যায় আর বাথরুমের জন্য একটি স্পঞ্জ মপ আনার জন্যই গিয়েছিলাম পাউন্ড স্ট্রেচার শুধু এই মপটার জন্যই আজ গিয়েছিলাম আর কোনো কিছু দরকার ছিল না কিন্তু গেলে তো দেখে আরও অনেক কিছু ভালো লাগে তাই নিয়ে আসি ব্লু কালারের এই বক্সটি দেখতে পাচ্ছেন এটা এনেছে হামজার সব ধরনের খেল না রাখার জন্য এটা বেশ বড় অনেকগুলো খেলনাই একসাথে রাখা যাবে আজ আর কোনো পলিথিনের ব্যাগ সব থেকে কিনে নিই যেহেতু এই বক্সটা বেশ বড় ছিল তাই এর বক্সের মধ্যে সব কিছু সবগুলো শপিংই নিয়ে এসেছি বক্স থেকে এখন সবগুলো জিনিস আমি বের করে নিচ্ছি তারপর গুছিয়ে জায়গা মতো রেখে দিব এই মপটার কালারটা আমার একদমই ভালো লাগেনি কিন্তু আগেরটা ভেঙে গেছে আর যখন শপে গেছি তখন ভাবলাম যে শপে যখন এসেই পড়েছি তখন নিয়েই যাই আর বাথরুমের জন্য এই স্পঞ্জ মপই আমি ইউজ করতে ভালো পাই এটা খুব ইজি ইউজ করা আর পানিও খুব তাড়াতাড়ি ড্রাই করে ফেলে আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটি মিস্টার নুডলসের বক্স এগুলো বাংলাদেশের প্রাণ এর নুডলস এক একটা বক্সের মধ্যে ষোলোটা নুডলসের প্যাকেট বেশ ভালো ইচিপ মনে হচ্ছিল আর সাথে একটা বক্সও ফ্রি তাই তিনটা কিনে নিলাম আর আমার বাচ্চারা এই নুডলসগুলো বিশেষ করে ম্যাগি বা অন্য যে কোনো কোম্পানির আছে এই নুডলসগুলো খেতে খুবই ভালো পায় আর প্রায় সময়ই আমি ওদের জন্য আনি সব সময় আসলে শপিংয়ে গেলে ওদের জন্য এই নুডলসগুলো আনতে হয় আর এখানে কিছু চিকেন লেগ দেখতে পাচ্ছেন এগুলোকে তান্দুরি তৈরি করার জন্য আমি কাল রাতেই ম্যারিনেট করার জন্য ম্যাগি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম এগুলোকে এখন বের করে নিয়েছি তারপর আবারও একটু মেকে নিয়েছি যাতে ভালো করে সব কিছু মিক্স হয় আর এখন ওভেনের টের মধ্যে আমি এগুলোকে বিছিয়ে দিয়ে দিচ্ছি একটি একটি করে তারপর এই দুটো ট্রে আমি ওভেনের মধ্যে দিয়ে দিব তারপর ওভেনটা লাগিয়ে অন করে দিয়ে দিব তান্দুরি তৈরি করা আসলে খুবই সহজ এখানে যে সবগুলোতে যে তান্দুরি পেস্ট পাওয়া যায় ওই পেস্ট সামান্য পরিমাণে ধনিয়া জিরা লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়েছি আর দিয়েছি আদা রসুনের পেস্ট সামান্য পরিমাণে গরম মশলার গুঁড়ো দিয়েছি আর লাগবে ফুড কালার লেমন জুস ইয়োগার্ট সামান্য তেল লবণ আর এর সাথে সামান্য টিক্কা পেস্ট কবাব পেস্ট আর এর সাথে সামান্য পরিমাণে টমেটো কেচাপও দিয়েছি এরপর সব কিছু খুব ভালো করে মিক্স করে চিকেনের সাথে মিশিয়ে নিয়েছি চিকেনের লেগুলোর সাথে মিক্স করে এগুলোকে একটি বক্সে করে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম যখন দেখা যাবে এরকম চিকেনের এক পাশটা হয়ে গেছে আর অনেক পানি জমে গেছে তখন এরকম ঠেটা বের করে নিয়ে এসে বেসিনের মধ্যে পানি ঢেলে দিয়ে দিবেন অতিরিক্ত যে চিকেন থেকে যে পানি বের হয়েছে ওই পানিটা ফেলে দিতে হবে পানিটা ফেলে এই চিকেনের লেগুলোকে আবারও উল্টে দিতে হবে যাতে ওপর পাশটাও ভালো করে কুক হয়ে যায় এইভাবে দুটো ট্রের চিকেনের পানি আমি ফেলে দিব আর চিকেনের লেগুলোকে উল্টিয়ে দিয়ে দিব যাতে দুই পাশটাই ভালোভাবে হয়ে যায় এভাবে আমি সবগুলো তান্দুরি তৈরি করে নিব আর বাচ্চারা তো তান্দুরি খেতে খুবই ভালো পায় আর আমার ঘরে যে কোনো ধরনের পার্টিতেই আমি এই তান্দুরি তৈরি করি বড়রা যেমন এটা খেতে ভালো পায় বাচ্চারা তো খুবই ভালো পায় বাচ্চাদের খুবই পছন্দের এটা আর পোলাও অথবা পরোটার সাথে খেতে খুবই ভালো লাগে আর এখানে আমি কিছু চাল পানিতে ভিজিয়ে রেখে পানি জড়িয়ে নিচ্ছি তান্দুরির সাথে খাওয়ার জন্য আমি এখন প্লেন পোলাও তৈরি করব আর তাই আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করছি আমি আর যেভাবে তৈরি করলাম সেভাবে শেয়ার করব আমি একটি হাঁড়িতে সামান্য তেল আর সামান্য পরিমাণে গিয়ে দিয়ে দিচ্ছি ঘিটা যখন গলে যাবে তখন এর মধ্যে তেজপাতা ডালচিনি এলাচি দিয়ে দিচ্ছি আর এগুলো থেকে যখন বুধবুধুটা শুরু করবে তখন এর মধ্যে আমি ওয়ান টি স্পুন দিয়ে দিব শাহি জিরা কেউ চাইলে এখানে স্টার বা বড় এলাচও দিতে পারেন বিশ পঁচিশ সেকেন্ডের মতো এগুলোকে একটু নেড়ে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিব কেটে রাখা পেঁয়াজ আর আদার পেস্ট তারপর এগুলোকে ভালো করে নেড়ে পেঁয়াজগুলোকে একটু ব্রাউন করে নিব 
আর এর মধ্যে পরিমাণ মতো লবণও দিয়ে দিব লবণ দিয়ে আবার নেড়ে নি মিশিয়ে নিব আর পেঁয়াজ যখন কিছুটা ব্রাউন হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে দুইয়ে রাখা চালগুলোও দিয়ে দিব আর যখন চালগুলো দিয়ে দিব আর তখন চালগুলো ভালো করে চার পাঁচ মিনিটের মতো নাড়তে নাড়তে চালগুলো বেজে নিব মিডিয়াম হিটে চালগুলো চার পাঁচ মিনিট নাড়াছাড়া করলেই চালগুলো বাজা হয়ে যাবে ওপর একটি চুলায় আমি পানি মেপে বসিয়ে দিয়েছি আর আমরা যেহেতু সালাম বাসমতি খাই তাই পানিও বুঝে দিতে হবে আমি যে পরিমাণে চাউল নিয়েছি আমি এখানে মেজারমেন্ট কাপ নয় অন্য একটি কাপ দিয়ে দুই কাপ চাল দিয়েছি আর দুই কাপের জন্য চার কাপ পানি থেকে আমি আরও আধা কাপ পানি কম দিয়েছি সব চাউলের মধ্যে কিন্তু ডাবল পরিমাণ পানি দিতে হয় না এক এক চাল এক এক রকম পানি টানে আর বেশি পানি দিয়ে দিলে পোলাও খেতে কিন্তু একেবারেই ভালো লাগবে না তাই আমি দুই কাপ চাউলের জন্য সাড়ে তিন কাপ পানি দিয়েছি পানিটা কিন্তু অবশ্যই বুঝে দিতে হবে তা না হলে খেতে ভালো লাগবে না আর আমি এর মধ্যে কিছু ফ্রোজেন পিসও দুয়ে রেখেছিলাম এগুলো দিয়ে একটু নেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি তারপর ডেকে রেখে দিচ্ছি কিছুক্ষণ পর যখন দেখা যাবে যতটুকু পানি ছিল ঠিক সে পরিমাণেই চালগুলো ফুটে উঠেছে যেহেতু ফুটন্ত গরম পানি দিয়েছি তাই চালগুলো সিদ্ধ হতে বেশি সময় লাগে না একটু নেড়ে উপর নিচ করে দিয়ে দিচ্ছি আর এর সাথে কয়েকটা কাঁচা মরিচও দিয়ে দিচ্ছি আর নেড়ে ডেকে রেখে দিব আর এর সাথে সামান্য পরিমাণে কেউড়া জলও মিশিয়ে নিচ্ছি কেউ চাইলে দিতে পারেন না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই তারপর কেউড়া জল দিয়ে একটু নেড়ে মিশিয়ে ডেকে রেখে দিব এই পর্যায়ে একেবারে লোহিটে চুলার আগুনটা রাখতে হবে দরকার মনে করলে খুবই হালকাভাবে আর একবার নেড়ে দেওয়া যাবে দরকার মনে না করলে না নাড়লেও চলবে চেক করে দেখতে হবে যখন চালটা সিদ্ধ হয়ে যাবে ভালোভাবে তখন নামিয়ে নিতে হবে এই পোলাও খুব কম সময়ে আর খুব সহজে তৈরি করে নেওয়া যায় সাথে বিভিন্ন ধরনের ভেজিটেবল দেওয়া যায় না দিলেও হয় আর খেতেও খুবই মজার হয় খুবই ভালো লাগে মাঝে মধ্যে আমি এরকম সিম্পলভাবেই তৈরি করি সালাদের জন্য আমি কিছু সবজি কেটে নিয়েছি সালাদে আমি সব সময় রেড অনিয়নটাই দেই আর দিয়েছি কারট আর টমেটো যেহেতু গড়ে কিকুম্বার নেই তাই দিতে পারিনি পোলাও আর তান্দুরির সাথে সালাদ না হলে খেতে ভালো লাগে না সালাদটা থাকলে অনেক ভালো লাগে খেতে আর দেখতে পাচ্ছেন এগুলো খুবই সুন্দর আর জোর জোরে হয়েছে আমার লাভলি ভিউয়ার্স ও সাবস্ক্রাইবার যারা অলরেডি আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করবার অনুরোধ রইল অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আমাকে সাপোর্ট করে যাচ্ছেন আর আপনাদের সাপোর্টের কারণেই আমি আজ এত দূর আসতে পেরেছি সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া ও অনেক শুভকামনা রইল আপনারাও সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমিও সবার জন্য দোয়া করি আমাদের খাবার থেকে অল্প কিছু তান্দুরে আর অল্প কিছু পোলাও আমি হামজার এক ফ্রেন্ডকে দিয়ে দিচ্ছি আর যেন এগুলো প্যাকিং করে নিচ্ছি মাঝে মধ্যে দুই ফ্রেন্ড কোনো কিছু কারো ঘর থেকে আসলে কেউ কোনো কিছু দিলে বাচ্চারা কিন্তু খুব খুশি হয়ে খায় ফ্রিজ থেকে কিছু ব্লুবেরি বের করে আমি ওয়াশ করে নিয়েছি আমার জন্য যেহেতু বাচ্চারা এগুলো খাবে না তাই আমি খাবো আমি ফ্রিজ থেকে এক প্যাকেট কোকোনাট বের করে নিয়েছি গ্রেটেড কোকোনাট আর এগুলো থেকে কিছু নিয়ে এখন আমি এগুলোকে একটু ডিফ্রোস্ট করব তারপর একটু চিনি দিয়ে এগুলো একটু বেজে নিব নারকেল দিয়ে চিরা ভাজা খেতে ইচ্ছে করছিল তাই কিছুটা নারকেল আমি ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি মাঝে মাঝে আমি এরকম করে খাই আমার কাছে খুব ভালো লাগে আর বিকেলে চায়ের সাথে খেতে ভালোই লাগে আর এখন আমি একটা চিরার প্যাকেট কেটে নিচ্ছি আর এখান থেকে সামান্য কিছু চিরা আমি একটি প্লেটে ঢেলে নিচ্ছি মাঝে মাঝে মেহমান আসলেও আমি এরকম নারকেল আর চিরা ভাজা করে দেই আমি একা খাবো তাই খুবই অল্প পরিমাণে চিরা বের করে নিচ্ছি আর এই চিরাগুলোকে এখন আমি তেলে বেজে নিব তেল গরম করে চিরাগুলো তাতে দিয়ে দিব তারপর এগুলোকে বেজে একটি টিসুর উপরে তুলে নিব আমি জানি অনেকে এই চিরা ভাজাটা খান খেতে ভালো পান যে আমি যেহেতু আজ খেয়েছি তাই আপনাদের সাথেও শেয়ার করলাম বেঁচে রাখা নারকেল আর চিরা এখন একসাথে আমি মিশিয়ে নিব তারপর চায়ের সাথে খাবো বিকেলের নাস্তার জন্য আসলে চিরা ভাজাটা খেতে খুবই ভালো লাগে বিশেষ করে এরকম নারকেলের সাথে খেতে আমার খুবই ভালো লাগে এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ 
ভালো লাগলে লাইক দিবেন শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনাদের সুন্দর কমেন্ট পড়তে আমার খুবই ভালো লাগে সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমিও সবার জন্য দোয়া করি আর আজ এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ